the human population of the world is unevenly distributed over the earth's surface so here we have uh, certain factors which are controlling the distribution of the human population uh, one of the factor is climate second is relief feature third is location and uh, the other areas are also very important in the form of factors but these are the major factors which are controlling the human uh, population distribution uh, why climate is important because of the activities human activities related to production and services are located in those areas where the climate is suitable uh, we have example of pakistan the pakistan's economy is controlled by agriculture because the climate and uh, certain other physical factors uh, like soil which is suitable for agricultural area are uh, available for the human activities so that's why we have uh, human cluster there uh, so second uh, important jo uh, factor is may have that is uh, the uh, location the location if uh, that country is located closer to the uh, the water body that uh, uh, factor is also very important because most of the trade activities and the things which are related with the uh, the regional or uh, global level uh, usme location is very important the third one uh, which is uh, the uh, area where we have the uh, factor of the distribution of the human population is the uh, relief features uh, the plains are suitable for human settlement as compared to the mountainous regions Uh, desert is not suitable because of the climatic conditions is not good there so these are the areas where we can discuss a lot of thing now the earth human population at the beginning of the 20th century stood at about 1.5 billion uh, so ye baat ho rahi hai 20th century ke start ki jisme human population jo hai 1.5 billion thi uh, but uh, by the end of that century it exceeds 6 uh, billion population uh, why because of the certain things which are um, uh, favorable for the um, human growth ya uh, human population ki jo growth mein uh, some factors are involved jisme uh, aap ye keh sakte hain with the uh, with the change of technology jisme um, uh, uh, we have the example of the uh, the medicine ke uske aane ke baad life saving drugs the uh, things which are life saving uh, say related medicine thi wo market jab hui hai to then you have the uh, the growth which is actually uh, uh, in uh, the human uh, population this slide shows the major clusters of the human population again the latitudinal extent jo hai isme hum ek important factor hai ki jaise jaise hum ye equator hai to agar hum iske north ki taraf ja rahe hain या साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो रही है बिकॉज दीज आर द एरियाज वेयर वी हैव द बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर सो इज वन ऑफ द फैक्टर के दी थिंग्स आर नॉट सूटेबल फॉर द ह्यूमन क्लस्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द क्लस्टर्स आर प्रेजेंट इन दोज रीजन वेयर वी हैव द एग्रीकल्चर लैंड लाइक एग्जाम्पल हमारे पास एक चाइना की है देन वी हैव साउथ एशिया एंड द एरियाज विच आर क्लोजर टू द मिडल एटीट्यूड जहाँ रेनफॉल अवेलेबल है the things which are closer to the sea uh, sites ye uh, sea sites uh, yani water body ke pass hone ki wajah se and the europe which is actually controlled by the coal mining is wajah se yahan par human clusters hame milte hain so some are actually controlled by the resources ke wahan par mining ke resources maujood the power sources thi jisme fossil fuel available hain ya uh, metals wahan pe available hain to human cluster jo hai wahan par मौजूद है सो दो आर एक्चुअली द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन बट ऑल क्लस्टर्स आर अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव एग्जाम्पल ऑफ चाइना के इज अ वास्ट एरिया यानी ये सारा चाइना अगर हम देखते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ द रीजन इज अंडर लेस दैन ट्वेंटी परसेंट पर स्क्वेयर किलोमीटर पॉपुलेशन बट जो फिफ्टी परसेंट एरिया जो है हम ये इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया because of certain opportunities and the suitability during the 1960s and 1970s the rate of population growth increased so fast that disasters seemed to lie ahead in the form of mass famines and global social dislocations since then technologically advancement have expanded food 
production even faster than the population has grown and the global population growth rate has begun to slow but as we will see the problem resulting from the population explosion still prevail hundreds of millions of people mostly children remain malnourished many countries mostly in the poorer part of the world continues to have population increase with which they cannot cope so the human population increase from uh, 1950 to onward now today it is closer to the 7 billion population why because of the certain opportunities or the things which are favorable to the human growth isme medical uh, sciences bhi hai genetic engineering bhi hai technology ka flow bhi hai economic condition bhi hai so the population nowadays is closer to the 7 billion now here we have certain stages which are important for the growth of the world population human population but it is actually controlled by natural increase what is natural increase natural increase is actually the birth rate and the death rate if we are studying the crude birth rate with crude death rate that is actually the part of the natural increase and now isme hum stage 1 mein dekhte hain ki jab pre industrial era tha to us waqt iski jo growth thi वो बहुत स्लो थी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी क्योंकि वहाँ पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम था एंड अवेयरनेस भी नहीं थी द सेकंड स्टेज जो है उसमें हम देखते हैं कि अर्ली इंडस्ट्रियल एरा में रैपिड ग्रोथ हुई यानी लोग जो हैं वो अवेयरनेस uh, आई सोसाइटी में और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क में uh, हम देखते हैं कि चेंज आने से उसकी जो बर्थ uh, रेट है उसमें जो है वो तो सिमिलैरिटी रही लेकिन जो डेथ रेट थी वो कम हुई क्योंकि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं मार्केट हुई थर्ड स्टेज में हम दोनों में देखते हैं कि जो सडन उसमें डिक्लाइन है वो बर्थ रेट में है क्योंकि मेच्योर इंडस्ट्रियल स्टेज था और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमें स्लो नज़र आता है क्योंकि उसमें जो मार्किट की जो अवेलेबिलिटी थी जो प्रोडक्शन जो थी वो उसमें राइज हुई और बर्थ रेट जो है जो है उसमें भी कमी अवेयरनेस की वजह से कमी हमें देखते हैं स्टेज फोर में जो पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलरा है उसमें और स्लो हो गई है बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू नाउ इट इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलरा नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव द डेवलप्ड इकोनॉमीज जहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज क्लोजर टू द जीरो एंड जो डिवेलपिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो चुका हुआ है जैसे हम वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इंडिया वी हैव एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड अगेन इन पाकिस्तान विच इज़ क्लोजर टू द 2.1 परसेंट एनअल ग्रोथ परसेंटेज है ग्रोथ रेट में सो वाई बिकॉज ऑफ द जो एजुकेशन है उसने एक अहम रोल प्ले किया है फॉर द रिडक्शन इन द बर्थ रेट सो द फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन जोग्राफी इज ऑन द स्पेशल आस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी demographic issues and problems vary not only region to region but country to country so what is demography demography is the major main characteristics of the population uski study ko hum demography kehte hain aur ye vary karti hain inke issues problem vary karte hain region to region jaise maine jaise bataya ke usme developed world hai to wo ek region hai developing world hai to wo ek region hai and country to country in pakistan का जो है अफगानिस्तान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी डेमोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के डिफरेंसेस की वजह से